سلام واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج الى العمق في البدايه انا حابب اعتذر لاني وعدتكم الحلقه اللي فاتت اننا نكمل الحلقه دي كلامنا عن ادم وسفر التكوين لكن انا مضطر انزل الحلقه دي النهارده لانها حلقه خاصه بخميس العهد ولان ميعاده قرب فلازم تنزل النهارده واوعدكم ان احنا نكمل الحلقه اللي فاتت الاسبوع الجاي بنعمه ربنا واللي منكم ما شافش الحلقه الاولى فرصه يقدر يشوفها من اللينك اللي هنا اما النهارده فهنتكلم عن خميس العهد وترتيبات العشاء الاخير لان في تفاصيل رائعه اغلبنا ما يعرفهاش هتغير مفاهيمنا عن حاجات كتير خلال الفيديو ده النهارده هنجاوب على اربع اسئله اول سؤال المسيح لما بلغ التلاميذ بمكان الفصح اداهم علامه انهم هيلاقوا انسان حامل جره ايه المميز في العلامه دي السؤال الثاني قبل الفصح المسيح غسل ارجل التلاميذ ومحدش اعترض غير تلميذ واحد بس اللي هو طبعا بطرس الرسول عارفين ليه هل عشان طبيعته ان هو كان غيور ودمه حامي ولا كان في سبب تاني السؤال التالت وقت العشاء التلاميذ سالوا المسيح مين هيسلمك قال لهم الذي يغمس يده معي في الصحفه هو يسلم ده حسب انجيل متى وانجيل مرقس وانجيل لوقا او حسب انجيل يوحنا بيقول الذي اغمس اللقمه في واعطيه هو وعلى فكرة مفيش تناقض وهنعرف ازاي برضه لكن النقطة هنا المسيح عمل كده مع يهوذا ومحدش عرف ان يهوذا هو اللي هيسلم المسيح ولا حد خد باله ولا حتى شكه ده حتى لما يهوذا سابهم ومشي المسيح قال له ما انت فاعله فافعله بأقصى سرعة التلاميذ افتكروا ان ربنا بيقول له ان يروح يشتري حاجة العيد طب ازاي محدش خد باله السؤال الرابع ايه بقى علاقة الموقف ده والمعجزة اللي ربنا عملها مع الإنسان اللي إيده يابسة، رغم إن الموقفين كانوا مختلفين في الوقت وفي المكان، تمام؟ خلينا نبدأ، يوم الخميس جه والتلاميذ مشغولين بالفصح اليهودي لأنه كان من أهم الأعياد عند اليهود، وسألوا المسيح أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فالمسيح أرسل اتنين منهم وإداهم علامة، قال لهم إنسان حامل جرة ماء اتبعاه، أنتوا طبعا عارفين كل التفاصيل. لكن السؤال هنا ايه المميز في انسان حامل جرة ماء عشان نعرف ايه المميز خلينا نجاوب على كم سؤال اول حاجة في العهد القديم لما قال عازر الدمشقي وكيل بيت ابونا ابراهيم ابو الاباء راح عشان يختار زوجة لابونا اسحاق قعد فين يدور على زوجة قعد عند البير وساعتها قابل امنا رفقة مرات ابونا اسحاق طيب لما ابونا يعقوب هرب من اخوه عيسو وراح لخاله لبان قابل رحيل فين لاول مرة برضو عند البير طب موسى النبي لما هرب من فرعون وراح قابل صفورة مراته أول مرة شافها مدافع عنها ضد الرعاة لما ضايقوها هي واللي معاها كان فين؟ برضو عند البير طب آخر نقطة المسيح في العهد الجديد لما قابل السامرية قابلها فين؟ أيوة عند البير نفهم من كده إيه؟ نفهم إن عملية جمع المية والسقي في الكتاب المقدس كان عمل نسائي في العادات اليهودية وفي المجتمع اليهودي فمعنى ان المسيح يقول لهم انسان حامل جرة مية فدي علامة لا يمكن تتكرر كتير ان يكون راجل شايل جرة مية عشان كده دي كانت علامة مميزة وبعض الاباء بيرجحوا ان ده كان ماري مرقس نفسه لكن ايا كان هو مين الدور اللي قام بيه ليه رمز مهم جدا ايه هو خلينا نفكر مع بعض كده مين الشخص اللي شايل مية اللي هي في اغلب الاوقات في كتاب المقدس بترمز لعمل الروح القدس والله بيرسل له تلاميذ عشان يرشدهم للمكان اللي هيتحدوا فيه مع رب المجد من خلال الجسد والدم ايوه بالظبط كده هو الكاهن ودي نقطه مهمه جدا للي بيشكك في سلطان الكهنوت ويقول ان الله مش محتاج وسيط ادينا شفنا ان الله بذاته ارسلهم للشخص ده اللي بيرمز للكاهن اللي هيوصلهم للسر المقدس من خلال عمل الروح القدس اللي هو ممثل في المية وعن طريقه قدروا انهم ما يتحدوا بالله في العلية من خلال الإفخارستية ودي تبقى إجابة أول سؤال قبل ما نجاوب السؤالين التاني والتالت محتاجين نشرح الخلفية التاريخية للعادات اليهودية في الولايم والأفراح والأعيان أولا الميدة عند اليهود في الولايم الكبيرة زي حالتنا دي في وجود 13 شخص المسيح مع 12 تلميذ ما كانتش كده بالشكل ده زي ما احنا كلنا متعودين نشوفها في الصورة لكنها كانت كده زي حرف يو 
او مربع ناقص ضلع وترتيب القعده كان ليه شرط ايه هو لا برضه مش بترتيب السن زي ما كلنا متخيلين كانت بترتيب المستوى الاجتماعي من الاغنى او اللي مستوى الاجتماعي اكبر للاقل بنبدا من شمالنا هنا وبيكمل لغايه ما يوصل لاخر اليمين هنا وكانوا بيبقوا متكئين يعني بيكونوا ساندين على ايديهم الشمال وبياكلوا باليمين زي الصوره دي كده اما الدليل بقى على ان ترتيب القعده بيكون على اساس المستوى الاجتماعي فخلينا نرجع مع بعض المثل المتكئ الاخير اللي قاله رب المجد في انجيل معلمنا لوقا الاصحاح 14 بيقول وقال للمدعوين مثلا وهو يلاحظ كيف اختاروا المتكئات الاولى قائلا له متى دعيت من احد الى عرس فلا تتكئ في المتكئ الاول لعل اكرم منك يكون قد دعي منه فياتي الذي دعاك واياه ويقول لك اعطي مكانا لهذا فحينئذ تبتدئ بخجل تاخذ الموضع الاخير بل متى دعيت فاذهب واتكئ في الموضع الاخير حتى اذا جاء الذي دعاك يقول لك يا صديق ارتفع الى فوق حينئذ يكون لك مجد امام المتكئين معك فالكرامه هنا كانت هي كرامه اجتماعيه مش سن زي ما احنا متخيلين وفي كلام مشابه موجود في رساله يعقوب الاصحاح الثاني يا ريت تقروها لان احنا مش هنقدر نشرحه عشان وقت الحلقه مش كده وبس ده كمان كان هو ده السبب اللي خلى التلاميذ يتشاجروا مع بعض ويختلفوا قبل العشاء على مين يقعد الاول ومين يقعد الاخر برضه نفس السبب وساعتها ربنا قال لهم بل الكبير فيكم ليكن كالاصغر والمتقدم كالخادم لان اول واحد زي ما احنا قلنا بيكون هو الكبير من جهه الكرامه والاخير بيكون الخادم ليهم او الاقل في المكان الاجتماعي وبالمناسبه المكان الاخير ده بيكون مكان الشخص اللي المفروض يغسل الرجلين لكل المتكئين في حالتنا دي بقى تتوقعوا ده كان مكان مين بالظبط كان مكان بطرس الرسول ودي اجابه السؤال التاني ان بطرس الرسول هو الوحيد اللي اعترض على غسل الارجل مش عشان حاجه لكن عشان هو كان في المكان اللي المفروض كان يعمل كده في نقطه تانية كمان بتاكد ان بطرس الرسول كان قاعد في اخر مكان هنشرحها بعد شويه اما بالنسبه للسؤال الثالث فعشان نجاوبه لازم نكمل ترتيب باقي الاماكن اول مكان مهم لازم نعرفه هو مكان رئيس المتكئ اللي هو طبعا كان رب المجد بنفسه لا ما كانش في النص برضو زي الصور اللي احنا متعودين عليها لكن كان تاني واحد من الشمال طب ليه مش اول واحد لان اول واحد بيكون اكتر شخص موثوق فيه او زي ما بنقول الدراع اليمين لان هو بيبقى قاعد على يمين رئيس المتكئ وفي الحالة دي كان يوحنا الحبيب والانجيل بيوصفه انه كان متكئ في حضن المسيح لانهم زي ما احنا شرحنا كانوا متكئين فكان يوحنا الحبيب كان ساند راسه على صدر المسيح طب يا ترى يهوذا كان قاعد فين قبل ما نقول كان مكانه فين احب افكركم بحاجة في انجيل معلمنا مرقص اصحاح عشرة يعقوب ويوحنا طلبوا من رب المجد وقالوا له اعطنا ان نجلس واحد عن يمينك والاخر عن يسارك في مجدك ايه السر في المكانين دول احنا قلنا على يمين المسيح كان جالس يوحنا الحبيب اللي هو بيكون دراعه اليمين طب الشمال بقى مكان مين حسب العادات اليهودية اللي بيجلس على شمال رئيس المتكئ هو ضيف الشرف ولازم رئيس المتكئ يمد ايده في الطبق وياخد اول لقمه ويعطيها لضيف الشرف بعديها ضيف الشرف بياكل من نفس الطبق معاه عرفتوا بقى ده كان مكان مين بالظبط مكان يهوذا الخاين ودي العلامه اللي اتقالت عنه في الانجيل والمسيح قالها ومحدش خد باله ليه لان اللي حصل مع يهوذا ده كان طبيعي يحصل لأن ده كان مكانه كضيف شرف فالحاجتين اتحققوا مع يهوذا ومحدش خد باله لأن ده كان الطبيعي وفي نفس الوقت الاتنين اتحققوا فما كانش فيه تناقض في الأناجيل وبكده نكون جاوبنا على تلات أسئلة أما بقى بالنسبة للنقطة اللي قلت لكم بتأكد على وجود بطرس الرسول في المكان ده فاحنا لو شفنا الصورة هتلاقوا إن يوحنا الحبيب مجال رؤيته للتلاميذ صعب إن يشوف حد فيهم بسبب قعدته الوحيد اللي يمكن يقدر يشوفه هو اخر واحد في المتكئ شوفوا جمال بقى الكتاب المقدس ووصفه الدقيق للموقف يقول انجيل معلمنا يوحنا اصحاح 13 ايه 24 ان وقت ما التلاميذ كانوا بيتسالوا مين هيسلم المسيح او ما ابطرس ليوحنا 
يعني بطرس الرسول شاور ليوحنا طب عشان بطرس الرسول يشاور ليوحنا الحبيب ويوحنا يشوفه لازم بطرس الرسول يكون كان قاعد فين بالظبط في المكان اللي يوحنا الحبيب يقدر يشوفه اللي هو اخر مكان فدي نقطه تاني بتدل على ان بطرس الرسول كان قاعد في اخر مكان عشان يقدر يوحنا يشوفه وكتب كتاب كمان ان هو اومى يعني شاور مش اتكلم عشان ياكد ان هما ما كانوش قاعدين جنب بعض شفتوا قد ايه كتاب مقدس كل حرف فيه مكتوب بدقه متناهيه صدقوني احنا كل يوم بنكتشف ان احنا لسه مش عارفين اي حاجه عن كتابنا ومحتاجين نقرا كتير كده نبقى احنا جاوبنا اول تلات اسئله ناقص السؤال الاخير ايه علاقه القصه دي بالمعجزه دي فاكرين طريقه الجلوس اللي كانوا قاعدين فيها كانوا كلهم بيبقوا متكئين وقت الميدة على ايديهم الشمال وبياكلوا بايديهم اليمين فلما يكون في واحد ايده يابسه خصوصا المريض ده كان ايده اليمين يابسه يعني بيقدر يتكئ على ايده الشمال لكن مش بيقدر يمد ايده ياكل فده كان انسان محروم من الاكل في الولايم والاعياد اللي هي بترمز لوصاية النعمة والأسرار وبالتالي هو محروم من بهجة الأفراح والمناسبات اللي هي بترمز لخلاص رب المجد عشان كده الرجل ده لما صرخ لربنا إنه يشفيه كان لسان حاله أكنه بيقول زي المزمور رد لي بهجة خلاصك وعشان كده المسيح لما جه يشفيه قال لهم هل يحل في السبت فعل الخير أو فعل الشر تخليص نفس أو قتل نفس وده برضه بيبين دقة الكتاب إن رغم إن المعجزة ملهاش علاقة بالقتل، لكن الشخص ده كان كأنه محكوم عليه بالقتل اجتماعيًا ونفسيًا، عشان كده رب المجد استخدم اللفظ ده وتحنن وشفاه وأعطاه رجاء في حياة جديدة. ودي الإجابة على السؤال الرابع، وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. أوعدكم إن إحنا نتكلم الحلقة الجاية عن أبونا آدم الأول اللي هتنزل بنعمة ربنا في عيد قيامة رب المجد آدم الثاني من الأموات. فما تنسوش اشتركوا في القناة فعلوا جرس التنبيهات والحاجات التانية دي عشان تعرفوا اول ما الحلقة تنزل كل سنة وانتوا في ملء البركة نشوفكم الحلقة الجاية يوم الحد من كل اسبوع الساعة 10 صباحا بتوقيت مدينة الهنا اورشليم القدس سلام <تصفيق>